，玉哥，玉哥，红根，你你跟这儿坐着干嘛呢？来来，起来起来。哎，哎呦。宇哥，嗯，救救我！你怎么了？韩晶晶要打你了。报警了没有啊？我帮你报警。哎，不，不能报，我不能报警。啊？我没什么事，我就，我就。哎呦！哦。你别害怕啊！打电话报警，有我在呢，还有警察在呢，你没有必要怕他。不用报警，真的，李哥。要不警察又得拘他了，我不愿意这样。对不起，我不想给你添麻烦。不是，哎，你干什么？哎哎哎！你这能去哪儿啊？我回家，回公司，都行。不是那个冯丹，嗯，要不这样，你你在这儿别动，等我一下，好不好？别动啊！你要去哪儿啊？你你你是想回家呀，还是去医院呀？我可以开车送你。我也不知道去哪，我也怕他找到。哎呀，好了好了，你不哭不哭啊！现在开始听我的，不说话不说话啊！你说我我怕老婆，你说你怎么也怕老婆呀？你喝多了酒，你老往我们家跑，也不是个不是个事儿啊！啊，你一凡你你快点，没两步就到了。哎哎，啊、你你，一凡，哎呦。一凡，你怎么你怎么喝喝这么多酒啊？啊，一凡，哎呦，你别往这边，你放过来。哎哎，别说话，你一凡马马马上到了啊！别别别别别往这儿，来来来来来来，一凡起来，起来起来，哎，你你你，别说话，不是一凡，别吐啊！
，你呢，先在这歇一会儿。等你稍微清醒点的时候呢，你再告诉我，我是送你回家，咱还是报警，还是送你去医院？我想躺会儿。你别吐我姑娘床上啊，不然我跟你没完啊！天哪！说完了，这孩子没了，怎么跟爸说呀？我现在最上火就这事，我爸不像你妈，你妈那豁达，活得敞亮，我爸现在跟进了更年期似的。这事要告诉他，那肯定以为咱俩合伙骗他钱呢，得等生米煮成熟饭再告诉他，啊，要我爸非得把钱再扣回去不可。还有。我今天跟妈说了，这孩子没了，房子就不买。别呀、啊，本来就为了乐乐上学才换房子的嘛。你再说黄姐这房子确实太划算了，你过这村房价还得涨，就没这店了。你钱不够，我们再凑凑。怎么凑啊？我是没辙。那我我再想想办法。喂，妈，怎么了？雨涵，雨涵，雨涵，你们打电话了没有啊？你没给我打电话呀、啊？谢谢谢谢，佳茹呢？给佳茹打了没有？我媳妇今天喝多了，没跟我说呀、啊，应该没打吧？哎呦妈呀，这老天眷顾啊！不怎么了？到底出什么事了？我回头再给你解释吧。啊，反正今天晚上你什么电话都别接，还有。你现在喝多了，正睡在我们家呢。明天醒了也这么说，嘱咐家主一声，告诉他明天醒了也这么说啊。十点一刻，你是十点一刻进到我们家，千万别说漏了啊。妈，您说什么？买房的钱凑够了呆呆，呆呆，不，佳琪呀，佳琪，你的猫，佳琪，啊，咋了？你的猫，啊，你的猫怎么又又跑出来了？你赶紧的，你们跑这儿来了你啊？你赶紧赶紧抱走。赶紧关起来！哦，把门关上，不要再出来了啊！啊！哎呀，天哪！你咋这儿呢，呆呆？真乖！哎呦！哎哎，来，抱个下啊！切！哼！乖啊，呆呆！啊，饿了是吧？好。来来，去吃饭饭，乖。哎呦，嗯嗯。那个，冯丹，这是你叫的东西，呃，我是怕你不方便啊，我就给你放在，哎，放这儿了啊。玉哥。哎。哎呦，你
师傅哪不舒？哎呦我的，这这么多血呀啊,啊！伤到哪儿了是不是？呃，走走走，我我送送你去去医院，来来来走。没有，没事。不不行不行，这这得去医院。这个我哪儿都没伤着。什么？我是没着床。哎呦，那那那那那现在你你这应该。条毛巾行吗？哦。有没有衣服了呢？换一下。行行，等等啊。舒服呀，我还是送你去医院吧。哎，没事，也不是第一次了。我前天就有点感觉，我这不买了药吗？我吃完，躺两天就好了。帮我倒杯水吧，我吃个止疼片。再也不想去医院了。起来，用人，倒口水什么的，我能听见。我觉得挺好看的，我留着吧，行吗？行，喜欢你就留着。嗯。有些话也不知道该问不该问，就是你跟韩青青，你说你们这都结婚好几年了。怎么到了这个地步啊？就你下手也太狠了。他救过我的命。啊？我们以前也不这样的。我以前带团，一走就是十天半个月，所以男朋友都处不长久。后来我就在团里遇到一个男的，对我特别好。我以为这次总算遇到真爱了，没想到人家就把我当成旅途中的消遣了，下了团就找不见人了。可是那会儿我已经怀孕了，我又带团走到了科隆，那不是有个霍恩佐伦大桥吗？满桥都是那个爱心锁，我当时就想跳下去算了，就是韩晶晶从后面抱住了我，这才给我拉回来。哎，这就算是他救过你的命，那那也不能老动手打人呀。这不是我一直怀不上吗？他可能就是觉得我不愿意给他生孩子吧。谁呀、啊？先生需要服务吗？来了来了。嗯、哎呀，这一天烦死我了，给你喝一杯。哎，不是，嗯。今天不行，我这肠胃。听您您说了
，你拉肚子了。我让我爸特意给你做小米粥，啊，还有特别给你做的凉拌苦瓜和清炒莴笋。去，给我拿瓶酒去。我我今天喝不了酒，我不用你陪我喝啊，我自己喝。我这一天，我跟你说，我爸又开始出幺蛾子。哎，我那傻媳妇，我真的，我我，不，你站着干什么呢？去，我拿酒去啊！哎，商量商量，你今天要不回你自己家喝去？我不乱说，你去拿瓶酒吧，拿去吧。给我拿，我胡说八道了，快去。喝完就走了。哎呦，你听我的，你你今天你你先回去，我呀我我不方便啊。那你你怎么的？你发烧了呀？来，我摸一摸，看看。来，哎呀，没没发烧，不挺有劲儿的吗？啊，没事儿啊。那你是不是做什么对不起圆儿姐的事儿了？啊，进屋藏娇了？啊，那么赶我走？呆呆。猫呆呆，挺可爱的。你还不要命啊事儿都没有，我干嘛打他呀？哎呦，我一句两句跟你解释不清楚。那怎么跑你家来了？我怎么知道啊？那你说他来都来了，我也不能见死不救啊。我现在不能把他再送回那火坑里头去吧？那您是，你你们家，那圆圆，没发现吗？嗯，我把网线拔了，圆圆蹲我不上去了。早说呀、啊！我刚才吓得在里面，我跟孙子似的，我还能演戏呢。那你拔了，圆圆没反应。我拔了之后，圆圆给我打过一个电话，反正让我稀里糊涂的给糊弄过去了。但是到现在啊，再没跟我联系过。我现在也害怕呢，我生怕突然间杀过来，他抓我一现形。就赶紧给安排个酒店就得了啊。他说了，他走到哪儿，他老公都能找着他。再说他什么证件也没带。他老公在打，他报警吗？他他不愿意报警，为什么呀？人家夫妻俩的事，我哪知道那么清楚啊？你呀、啊，反正在家里就等于埋了一个雷啊，自个儿看着办吧，我帮不了你了啊。好好的啊。这个给你添麻烦了吧？啊、哦，没事儿。嗯，那是我哥们儿。我还是走吧，接着在您这儿住下去，不太方便吧？走，你能走哪儿去啊
，你要是能有地方躲，你还至于跑到我这儿来吗？别多想了啊，回去睡吧。红丹，我买了外卖，出来吃吧。你回来了？哎，刚想问你，你家杰瑟琳都放在哪儿啊？哎呦，你，你怎么还干上活了呀？啊？我感觉好多了，正好活动活动。啊，也行。呃，杰瑟琳啊，在那个架的第二层最里面呢。嗯，谢谢啊。没事儿。呆呆，呆呆，呆呆。我这，哎，马桶水脏。别说话，别说话，别说话。哎，你是不是把那路由器给连上了？啊，我刚刚打扫电视柜的时候，我以为我不小心弄掉了，我就给插回去了。你，我是不是说？别说话，也别出来啊。佳琪，哎，你妈呢？你是不是有外遇了？没有。我问你话呢，你是不是有外遇了？你个熊孩子，跟哪儿听说的？你妈呢？我妈在厨房呢。你跟我说实话，要不然我现在就跟她说。你从哪儿听说的？我在我妈电脑旁边，我全看见了。你都看见什么了？那是爸爸请的小时工。小时工穿睡衣啊？你说不说实话？你要不说实话，我现在就去找我妈。哎哎，别别别别别，佳琪佳琪，你你你听爸爸说。佳琪，你是冤枉爸爸了，爸爸跟那个阿姨。我妈回来了。哎哎哎,哎。佳琪，妈，你那个苏打水给你买回来了，喝完苏打水赶紧睡觉。我手机放哪儿了？哎妈，啊，手机在这儿呢。你拿我手机干什么呀？我得赶紧下楼把小卖部的钱付了啊。嗯。干嘛呀？赶紧喝水，喝完水睡觉去啊！嗯，赶紧的啊，抓紧啊！
我暂时相信你一次。今天的视频记录我删了，我妈看不到。但是我有备份，如果你再让我发现一次。我就立刻告诉我妈。闺女，我没有做对不起你妈的事儿。那个阿姨是来咱家避难的，我一时没法说清。但是爸爸绝对没有出轨，请你相信我。最好是这样。你把聊天记录都删了吧？删了力哥，我是不是又惹祸了？哎，啊不，对不起啊，我不知道那个路由器不可以。这事儿主要赖我，也是我呢没跟你说清楚。我知道你是好心，把这路由器啊给我接上了。这路由器啊，连着我们家监控摄像头呢。你坐，我慢慢给你解释。怕你笑话，呃，这个摄像头啊，是你嫂子呢，对我不太放心。这不是我们俩现在两地分居吗？你嫂子又有点疑心病，所以就在家里呢，悄悄的安了这个摄像头，为的是啊，能够监控我。哎，呃，嗨，你别想多了啊。我不是你嫂子想的那种人，我也不是你现在想的我这样。你就是，你力哥现在啊，就是没有那些乱七八糟的事儿了。呃，我懂，我懂。女人嘛，那摄像头都在哪儿啊？我怎么从来没有看到过？这不是偷偷装的吗？都是暗的，呃，一个在客厅，一个在厨房。那我这几天在你这里都被看见了？不会不会，你进来的时候，我情急之下不是把路由器给断了吗？前面呢都没看见，我正琢磨着这两天呀、啊，把这路由器给连上了，这不是时间长了，怕你嫂子怀疑吗？这你今天一下就给连上了，不过还好啊，今天算是幸运，我女儿看见了，我已经跟佳琪说了。让他把那些呃呃录录的东西、啊、都给删除了，你嫂子什么都没看见。那就好，那就好。李哥，我看我还是走吧，我不能在这儿给你添麻烦了。哎呦，这弄得好像我要轰你走似的。你要是想走，你什么时候都可以走，我肯定不会拦着你。但是你说你又没带任何证件，怎么住酒店？就算能住，估计韩晶晶也能找着你。你呢，先跟我这儿待着，把伤养好了，自己的事情呢都想清楚了，什么时候想走，咱们再商量。嗯，退一万步说，韩晶晶真要找到这儿来，我也能帮你挡一下吗？不是。
，谢谢啊。那这监控，我是不是就不能出去了？哦，呃，那倒也不是。你嫂子这个人啊，生活很规律。佳琪早上上学了，她七点多钟啊就出去买菜了。中午十二点的时候呢，准时会去学校啊给孩子送午饭。晚上十点半就睡觉了。这期间，我把路由器给你断了，你就能出去活动活动啊，厨房啊，什么什么的。嗯嗯，好，我记住了，我肯定不乱跑，不给你添麻烦。哦，呃，你你现在这个房间什么都没有，那那路由器我就一直连着了。嗯见笑了？嗯，没有，没有哎呦，呆呆，你怎么又上？哎呦！哎呀哎呀哎呀！你怎么跟这儿？哎呦，我这这这这这麻烦了！怎么了？哎，正好，呆呆生了。哎呦，你怎么生这儿了，呆呆？哎呦，我这这这。怎么弄啊？这个？呃呃，我我看过，我看过啊。带闪包，带闪包，准备了吗？带闪包，有，快快快快！有有有。啊！妈，你太可爱了！快点儿！这个，这个，这个。对对对。验伤。来来来，消毒，我我也得消毒，酒精。哦，有有有有有有。来来来，不好！你快一点啊！呃、啊，在这儿，在这儿，在这儿。啊，行。这个行吗？行行行，就这个，就这个，就这个。哎呀呀呀！哎哎，来来来了来了，来来了又来了又来了。那还有一个啊。这就算是都生完了吧？捏捏肚子，瘪了，应该是没了。哎呦，你说这动物真神奇啊，也没人教它，全会。天性嘛。今天也多亏了有你，不然的话我我真不知道应该怎么办。我也是这两天没事儿，看了一点猫生产的视频，临时抱佛脚。你给他拿点吃的吧，这猫生产啊也挺费力气的。哦，那会儿就该喂奶了。说的对，说的对，啊。
昨天晚上忘了拔路由器了。啊？你没拔吗？这这这这不忙忙活他来的，就就给忘了吗？哎呦！呀，那那我们这尽力。没没没事没事，我呀，我先给佳琪打个电话。佳琪，快帮爸爸一忙，去你妈那屋一趟啊！帮我把昨天晚上那个视频墙的录像帮我删了。你先别问为什么，爸爸回头慢慢给你解释。赶紧去帮我删了啊！我等你信儿。啊。记信儿呢。是解释呢，我真的就是过来一逃难的，只有躲在你这儿，韩晶晶才找不着我。我我妈家、我闺蜜家都不行，她都去过了，她一找到我就会闹得鸡飞狗跳，不得安宁的。我我我我要这么说，嫂子能理解吧？啊？嗯，嗨，应应该也没什么事儿。现在你嫂子电话呢也没打过来，那也有可能昨天晚上咱这屋没开灯，她就没看清楚，是吧？是走了，我不能继续在这儿待，给你添麻烦了。这再这么待下去，没事也变有事儿，怎么说都说不清楚了。我可不能把你坑了呀！不是那个，哎呦，你这能去哪儿啊？回家。回你妈妈家。回我自己家。啊？晶晶已经跟我道好几次歉了，我觉得她这次也应该是真的知道自己错了。我在你这躲了这么多天也不是个事儿，我该回去跟他好好沟通沟通了。我知道，都说家暴只有零次和无数次的区别，可是吸毒的还有戒毒成功的不是吗？也不能把人一棍子打死了。我想给他次机会。特例啊，肯定有，但我不能说他一定不是。冯丹，要不这样。在你不想报警，也不想让家里人跟朋友担心的时候，你把我手机号码设定在你手机里的快播键，你只要需要的时候，一键按下，我就带着人来。来，谢谢啊，李哥。你们家老爷子是不是明天就出院了？是啊，明天下午就接回来了。哎呀，这段日子，天天的，医院家里，家里医院。我跟你说，一会儿天堂，一会儿地狱，给我熬的，我都觉得我老了好几岁。你看，哎，我就白头发都熬出来了。你看，你看。哎呀，总算熬出头了，我。行了，你是熬出来就行。你看我。咱俩吃个串，还得躲这屋吃来。元儿那儿还没反应呢，嗯，是沙石寡，是凶是吉，明天回来不知道。啊
，明天就回来了。是啊，这不十一小长假了吗？那你得好好表现表现了啊。哎呦，这家伙啊，这回来就七天，拿这么多东西干嘛呀？啊，走吧，走。你怎么不说叫爸爸呀？爸爸。哎，这才几天呀，给我生分了。看来这视频啊，也还得天天打啊。没有。妈。今天怎么没坐副驾驶啊？我车晕车也不舒服。那一会儿想去吃什么呀？烤鸭。行。呃、哎，那咱们是现在去饭店呀、啊，还是先回家？行，那就先回家。干嘛呢？跟这坐着不睡觉。谁的头发？啊？我问你，这是谁的头发？我我我我我怎么知道啊？那，佳琪的。呸！佳琪回来到现在没有洗过澡。那怎么就不能是以前留下来的呢？那要是以前留在那儿的呢？
我走的时候把地漏清理的干干净净的，放了两瓶管道疏通剂进去，不可能反流的。你说，谁的头发？嗯，行，那那那我说你，你别多想。我不多想。他这个事儿听起来吧，他比较复杂，但是绝对不是看起来的那个样子。那是什么样子？但但是，哎，旅行社，就旅行社那个那个那个项目，他。冯丹是吧？嗯嗯，我就知道是他。啊，不不不不，不是你想的那个样儿。他，他那个项目我我是没没法推掉。他之前那个程序就是我做的，那那他现在要升级。我就知道你跟冯丹之间有事儿。哎呦，我跟他之间没事儿，不是你想的那个样儿呀。你俩没事儿？真没事儿。你俩没事儿，他来我们家洗澡。那不是不是，她老公家暴啊，那不是一次两次了，这次打得特别狠。打他鼻青脸肿的，那那那他跑到我这儿来的啊！家暴啊！你挺会找理由和借口的。他没有父母，他没有朋友，他没有兄弟姐妹啊！好，就算他什么都没有，他从石头里蹦出来的啊！这大街上有酒店吧？有旅馆吧？他还有办公室吧？他怕他老公找着他们不是？那他老公会去骚扰他父母啊，骚扰他朋友啊？那他跑进来的时候，他他也没带身份证呀？怎么就轮到你了呢？啊，你跟他什么关系啊？你跟他很熟吗？不，就是因为不熟，他才跑到我这儿。她老公他找，找不着他吗？不是。好，好，你自己想想，啊，你这逻辑可笑不可笑？你跟他不熟，他来我们家洗澡。哎呀，好，就算你说的都对，好吧？他被家暴了，报警了没有？啊，就算躲，临时躲一下不要紧。他在我们家住几天啊？没两天、啊，他是猫啊啊！两天掉这么多毛啊啊！我给他打电话，我你你别给他打电话，哎呦行了，我我跟他什么事儿都没有，你你别挑事儿行不行？我挑事儿啊！你们孤男寡女共处一室，你告诉我你没事儿，你我相信吗？你俩要真没事儿，我就从这儿，哎，我就从这儿跳出去，我你俩不是一天两天了？有事儿没事儿你不知道啊？你不在家里装了两个摄像头了吗？你自己掉了看不就知道了吗？哎，咱既然话已经说到这儿了，那咱就把话说开了，你也别演了，我也别演了。咱别假惺惺的，上那地漏里还还抠什么头发去啊！你这已经拍着了，你就拿出来给我看。哎，电脑是吧？来来来，哎，你干什么？不是不是不是，你你你,你的电脑里不都有吗？哎，电脑里有什么？你拿来就看好吧。咱谁都别藏着啊！我回老家那回我就已经知道了。你不还在车里装两个跟踪器吗？你全拿出来，咱们一条一条的过。你早就知道了是吧？你一直在骗我。你跟我演了三个月的戏，你这个人渣，你就是个骗子！我骗你什么了？我骗子！怎么你干什么？就就,就跟你没骗过我似的！我就没骗过。再说你没骗过我。我没有。当初你就骗我，你说你怀孕了，你还骗我说你打不了胎呢，你还说你妈得了绝症不能受刺激呢，你还骗我说怀孕了一个月可以通房呢。我，我没有。我我没有说过，我就是没有说过，你血口喷人！你你你你你你你别跟我说那个啊！咱俩今天一码归一码，你要真要录了什么了，你就摊上给我看。我没你那么有心机，把什么都给录下来。那你说说你啊，为什么预产期过了一个月，佳琪还不生出来？她在你肚里待着高兴是吧？在你肚里蹲了一个月，她舒服是吧？陈林，你给我滚！你你给我滚！你要去你！干什么呀？你给我滚！干什么？你这干什么？床单吗？想猫尿了。我去给你拿
，您好，您是找人吗？我找洪丹。哦，呃，我们现在还没上班啊，没事，您先坐。呃，你想看哪条旅游线路？我找他是私事儿。私事儿？那我也能帮你，我是她老公。怎么，想让我跟佳琪按时回东乳啊？当然，八号就开学了，要是坐火车的话，今天晚上就得走了；要是坐飞机，明天也得赶紧出发。飞杭州、宁波的全价机票都已经没有了，你那票是不是已经买了？没有。哎呀，那赶紧看看飞周边城市有没有。这要是没有的话，我,我今天晚上开车得送你们走。票的事情不着急。请一两天假也不要紧，你要真想为你闺女好，让我们在那儿安心待着，让你闺女安安心心、平平稳稳的度过这四年，你得答应我一个条件。答应答应，什么条件我都答应，只要你能带着佳琪按时回去，你说。让冯德来见我。啊？啊什么呀？不是。不是什么呀？你不说什么都能答应我吗？这个，是是咱们家。自己内部的事，他他怎么解决？他都可，你弄一个外人进来，是不是有有点侮辱人？是我叫他来的吗？是他不请自来，他自己搅和进来的。在别人家待了两个星期，惹出这么多麻烦，当面澄清一下，是我侮辱他。就算报答你的救命之恩。款待之情，他是不是也应该当面来把事情说清楚啊？我知道，你是怕我让他受了委屈，他受到伤害离开你。对，当然不是啊，我我我跟他绝对是清清白白啊。那叫他来啊！哎呀，你算了。哎，等等等等等，我我。我试试，我看看他能不能来、哦。但是我发誓啊，我我跟他绝对什么都没有、哦。哎，好好好，我我打我打我打。没有我，我我打了人，要真是来了，你能不能跟人说话、啊、稍微客气一点啊？喂，陈工啊，你现在在哪儿呢？我在一个温泉民宿呢。哟，你没回家呀？啊，这个温泉民宿是我朋友开的，他说我可以来这儿疗养一阵子，正好我觉得也挺疲惫的，就想着来这儿住一阵子吧。哦，哎呀，嗯。其实，呃，哎，也也没什么事儿。你你你现在是不是身体还不好啊？你你你要身体不好的话，要不等你身体养好了。你有什么事儿你就直说呗，我也没有什么大病，就是想休养一阵子而已。是这样。就是
。前段时间你你不是来，就是来在在我在我们家住住了段时间吗？嗯，他，哎呦，他他他现在是不是十一嘛？都就就都回来了，就是就是大家都都回来了，他。放假，嫂子回来了，是吗？你是不是跟嫂子解释不清楚了？你在家吗？是不是嫂子也在家？在家。嗯，那你把电话给嫂子，还是说？去一趟，当面跟他解释解释。叫他过来。那，你看，要是方便的话。啊，我方便。那我收拾收拾，这就过去。你和嫂子在家等我一会儿啊，差不多得俩小时，等我一下。谢谢。他说他来，两个小时后到。我把这些东西都收一下，你看你跟佳琪还需要什么，你就告诉我，因为我怕给你带错了。不急。要不趁现在有时间，咱把机票查一查，实在不行先飞上海。到了上海准骑车回家，就三个多小时。不用，我不走。彭大来了再说吧。嗯。谢谢啊。呃，不要，不要，不要，不要。那你好啊，嗯，嗯，嗯，这什么？你你你你你，你你你你你你你你你你你你你你你你你你雨儿姐，陈丽呢？看什么呀？通风报信是吧？真是好哥们儿。我我我发错了，我发我媳妇儿，富王房东东，房东来了。那个，那那那你忙啊，那我走了。
，我我回去了啊，我回去啊，你忙。你好，彭丹吧，我们见过。啊，找找陈丽啊，她不在家，我刚去，没人，回去。彭丹。哦，有人啊，就就那家，不用谢。嫂子，我换这些行吗？行啊，那就是给客人穿的。他倒挺认你的啊，把你当女主人了吧？这个温泉，温泉里放了几味中药，黄芪、血草什么的。猫咪比较喜欢血草的味道哈。坐吧。哎，那个，你们你们先坐着，我去给你们烧点水。你干嘛呢？看什么呢？出事儿了！出事儿了！陈丽家出事儿了！陈丽家要出大事儿了！那哥怎么了？那冯丹来了！冯丹又来了！嫂子，这段时间在您家住，给您和陈工添了不少麻烦。我也不知道您喜欢什么，我给您买了个香水，你别嫌弃啊。你收回去吧。啊，我就是一家庭主妇，每天呢围绕着老公，围绕着孩子，这乱七八糟的东西啊，我用不上。你看这气色挺好的，比我两年以前看到你还精神呢。看样子，我们家把你养的挺滋润的哈，嫂子。这事儿我真得给您说声对不起。我知道平日里您和陈工，我们的确没有太深的交往。我这突然莫名其妙的跑到你家里来，还住了这么些日子，的确是非常容易让人产生误会。可我也真的是走投无路。你也知道莫名其妙啊？我跟陈工确实不太熟。但是通过工作的这几年接触下来，我觉得陈木是一个非常非常好的人。这什么事儿我不方便知道你。那行，你让他告诉你，回头你再告诉我。走，乐乐，优诺，走，阿姨带你们玩去。哎呀，老叶，哎，阿姨，甜甜，哎，你们都在这儿呢，赶快回家吃饭呢。哎，爸，你先跟妈妈回去吃饭啊，我们一会儿再回去。哦，那行，我们先走，你们快来啊，乐乐。咱一起回家吃饭，吃完饭该跳广场舞了啊！爸，我也能去吗？我也想跳广场舞。行，行行行行，那你跟姥姥去吧，看好路了啊！你看都都进去了，你看啊，反光看不见。行了，孩子走了，出什么事儿了？力哥怎么了？
，工作上的事可能您不太清楚。像我们旅行社的 O A 系统特别复杂，我之前设计的时候也没想好，所以经常要麻烦陈工一趟一趟的来回跑，做了很多无用功。但是他一句抱怨都没有，而且我们这一行干起活来也没个点儿。有时候晚上。不管几点，我给陈工打个电话，他都会来帮忙处理一些系统上的问题，我挺感动的。还有，有时候我们效益也不是很稳定，资金周转不灵的时候，跟陈工结算也是早一天晚一天常有的事儿，他从来不跟我计较。这些真的让我挺感动的。我看他有时候加班晚了，在我办公室，我还听过他给您。给佳琪打电话，都觉得真的是一个非常温暖的爸爸，非常好的丈夫，我可羡慕你了。所以，你就想鸠占鹊巢，占为己有啊？啊，不不不，不是什么呀，我啊，你你你你什么呀？我当时是被韩晶晶打懵了，脑子一片空白的，也不知道去哪儿，就想着能找一个韩晶晶，找不到我但又可靠的地方，我就想到成功了，况且。我来的时候并不知道，您这段时间回老家住。即便您在这儿，我也是会来求救的。哦，我知道了，追踪器是吧？追到什么量啊？追踪器？你怎么知道？你也知道。啊、uh, ！你什么时候知道的？就上回，咱们帮陈丽他们家搬家，就就在这儿。我看到袁姐手里拿了一个小黑盒子，闪着灯就放在后备箱里。那你知道了你不早告诉我，亏我什么事都跟你说。我是怕你告诉陈丽，回头袁姐知道又该生气了。哎，我还以为你是小白兔呢，原来你心思那么深啊你！你们女人，我跟你说，太可怕了。好啊，就算你不知道我不在，对不对？你来这儿，你流产，你需要休养。可你为什么？你为什么赖着不走啊你？你嘴开了，来来来，呃，沏点热茶喝啊。嘴开的挺及时的哈。哎呀，来，你呀、啊，喝点水润润嗓子啊。人家来的时候呢，就说是要住几天来的，中间也说是要走。那不被我给拦了吗？我说的，你先好好的把身体弄好了，调理调理好情绪，再想想未来应该怎么办。那毕竟人家经历那是家暴啊，那家暴有第一次就有第一百次呀。哼，在我们家住住时间长了是吧？就发现我们家老公比他们家老公好是吧？就要回家跟他们家老公离婚，跟我们家老公在一块是不是这样？是不是嫂子？怎么会是这？谁是你嫂子？你跟谁论呢？啊，他是你哥啊，啊，哎，你是他哥啊，你们俩什么关系啊？啊，喝点水，我不喝。哎呦，哎呦，哎呀，哎呀呀，当心，烫死我了，再烫了我，你烫我呀你？不是不是，快快快快快，别碰我，我来我来我来我来，哎呀，来来来，你俩挺有默契的啊，一个地，一个拿。配合的天衣无缝啊！你俩是想双宿双飞是不是啊？圆圆，你怎么说话呢？这是咱俩的事，你别把人家拉进来呀、啊！我怎么怎么说话的？我就好好说话，他自己要进来的。圆圆，你先别那么大气儿，好不好？陈工，你别这么说，嫂子，我,我嫂子你你你给我闭嘴！你，钟丹，不好意思啊，这样，要么今天你先回去，也不是这样。为什么还要回去？行了，你少说两句吧，好不好？我们怎么少说？冷静冷静。谁呀、啊？啊！说清楚是吧？咱们说清楚，现在都来齐了，啊！咱们今天咱们四个人，三头六对面，咱们就把话说清楚了，好啊！
哎哎哎哎哎，动手！好险，你你松手，你松手！我我知道是我不对，我不该打你，你打我，别打我，你打我，你别你别碰我！次次都这样，每次都跑到别人家里来丢人现，你干嘛呀？哎哎哎！我别别别！哎哎哎！你这做什么？干什么？我是渣男！我在这干嘛？这……我不是你别这样啊！你打我的时候怎么不这么说呢？啊！行行了。你也少说两句啊！俩人啊，都先冷静，好不好？冷静处理问题，行不行？有有什么话呀、啊？咱们说开了，也就也就能说开了啊！你你说你们俩都结婚这么长时间了，这因为什么呀？那这走到现在这一步啊？好了，好了啊！好了，好了，好了。走，我孩子没了。哎哎哎哎！你看。在哭，哎，听见了吗？有吗？有吗？我怎么听不见啊？嗯，都这么久了，他们三个人没一点动静。你你快点给陈丽打个电话吧。哪个窗户啊？那个。那白的上面第一层那个。哦。没人接啊？你你你，赶紧去挂吧。只要打人是我不对，但是事情到了那一步，我真的控制不了我自己。我就是觉得老天对我不公平。我韩晶晶就是没那个命。别人生孩子都那么容易，我们俩生个孩子连命都快搭进去了。你为什么要那么任性？啊！一生千叮咛万嘱咐，让你卧床静养保胎，你就非得做起来，非得接那个电话吗？你可以让我拿给你啊，客人晚一分钟住酒店，他也不会死。可那是我们的孩子啊！我知道这次没做主，我自己都有感觉。你就多待一天，你多休息一会儿，啊，你多给我们孩子一次机会，不行吗？不是，那个还没消息啊？没信儿。哎，我看我们冲上去得了，去一下家伙事儿，我还真有。狼狼喷雾，辣椒水儿。哎，哎，喷不出来了，关键时刻掉链子。看我看，我看看，真的，喷不出来了。李刚，哎，我知道你跟丹丹之间没什么，丹丹是个特别好的人，她心地特别善良，特别温柔。他就是太单纯了，所以才容易被人骗。他根本不了解男人，他不知道别人在想什么，他只有在外面受了伤之后，才会发现，最终的归宿还是我，还是我们两个人的小家。你说呢？懂，懂，懂。今天，你话也说了，闹也闹了。你们俩今天是不是可以先回去？至于你们的问题怎么解决，你们私下里决定。但是我还是那句话，大家都是成年人，都要对各自的行为和说话负责任。奶奶。去吧，我们两个都还年轻，还有机会。我们回去把身子调理好
，一定会有属于我们俩的孩子的，好吗？是是是是是，还有机会，还有机会。对对，冯帆，对，先跟着回去啊！哎，我不想回去。你每次都这样，每次都说话不算话，我不想再这样了。我韩晶晶对天发誓，我以后要是再动你一根手指，我天打雷劈不得好死。我只是想要一个孩子，我又有什么错呢？啊，你你放心，我以后一定会对你好的，我再也不打你了。我绝对再也不打你了，好吗？好要不咱们报警吧，再把物业的人叫上，人多点，有点什么事儿还能有照应。嗯，管不了那么多了，我去敲门。那男的谁呀、啊？我也不知道。哎，您这头发怎么了？怎么了？你认识？啊？不认识。这个袋子，我我就只能这么给他封封上。我知道，我拿的时候小心点。啊，那我给你们放哪儿了？一封。欧文系统升级，可能还差个一个多月，尾款还有个八万多块钱。你看我是给他做完，还是转转给别人呀？你不是说你做的东西不太好转手吗？啊，可以直接转给叶一凡，他要是有什么不明白的话，可以直接问我。你都做了，做完吧。哎，那你看这后期维护的事儿。我也转给叶一凡，你看着办。洗手了吗？哦，呃，没没没有。骑个自行车回来了啊！啊，哎呀，不是给你打车的钱了吗？你省着他干嘛呀？啊，安全第一，知不知道啊？知道。还有，我告诉你啊，等到回了东庐，不能回家这么晚。那地方你又人生地不熟的啊！哎呀，那边这个点我都睡觉了。再说大街上黑灯瞎火的，有啥可逛的？我跟谁逛啊？我。嗯，那你今天跟谁逛去了？我告诉你。还不告诉我？嗯，你不告诉我呀，我也知道，是不是跟翟小美啊？你就这么一闺蜜啊，人家呀，也就她能受了你的酸脾气，是不是？才酸脾气！对不起啊，闺女，我知道你啊，不想离开平城，到那边吃吃不习惯，气候气候不适应了，而且自己的朋友啊都在这儿，啊。哎呀，爸，我不怨你。你跟我妈都不是本地的，你说
，你俩是辛苦这么多年，我都知道。我去那边上四年学，我能不能考回来，我还不清楚呢。你别给自己那么大压力啊，努力就好了。怎么可能没压力啊？我，你说我妈是因为为了我上学才辞职的，她那么好面子，这我要是考不回来多丢人啊！那可不全赖我身上啊！再说了，你俩这是因为我才两地分居的，这要搞离婚了，那我不就成千古罪人了？我。哎呦，你你怎么想这么多呀？啊，我就这么跟你说吧，只要那是你亲妈。你是我亲闺女，嗯，我就不可能跟我闺女的妈离婚。哎，这点你放心，我跟我妈呀这么像，肯定是亲生的。妈，嗯，那你下次什么时候来看我？两周去一次吧。你要是想我了，给我打电话，我随时就来。好。对不起啊，呆呆，我又得走了。海宝和一墨还在那边等着我呢，这次又没法把你带走了。你现在当妈妈了，这来去也不自在。我又不能把你们母子都带上吧，这我也养不起，我妈也受不了。海宝和一墨掉到毛的顾他手头了。还是当猫好啊，到哪儿都能过。考不上大学也没人笑话，要不然你妈不得愁死啊挺好看，新买的。嗯。啊，哎，那个冯丹的事儿啊，是我错怪你了，对不起啊。哎，这事也赖我，没有提前跟你说。哎。他们挺可怜的啊！哎，你不生我气了吧？没有，怎么会呢？你你没生我气就好。你看，这个假期，咱俩就这么闹别扭就过去了。嗯，明天我跟佳琪，今儿一大早我们俩就走了嘛。嗯，没事儿，时间还早。